الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على السلام حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الرحمن الرحيم 
مالک یوم الدین یا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اور مذہب ان کی آزادی کو سلب کرتا ہے اور ان پر پابندیاں لگاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ماج اعلیٰ علیکم فر دین من حرج یعنی دین کی تعلیم میں تم پر کوئی بھی تنگی کا پہلو نہیں ڈالا گیا بلکہ شریعت کی غرض تو انسان کے بوجھوں کو کم کرنا اور صرف یہی نہیں بلکہ اسے ہر قسم کے مصائب اور خطرات سے بچانا ہے بس اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں واضح کیا گیا ہے کہ دین یعنی دین اسلام جو تمہارے لیے نازل کیا گیا ہے اس میں کوئی بھی ایسا حکم نہیں جو تمہیں مشکل میں ڈالے بلکہ چھوٹے سے چھوٹے حکم سے لے کر بڑے سے بڑے حکم تک ہر حکم رحمت اور برکت کا باعث ہے بس انسان کی سوچ غلط ہے اللہ تعالیٰ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو کر ہم اس کے حکموں پر نہیں چلیں گے تو اپنا نقصان کریں گے اگر انسان عقل نہیں کرے گا تو شیطان جس نے روزہ اول سے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ میں انسانوں کو گمراہ کر کے نقصان پہنچاؤں گا وہ انسان کو تباہی کے گڑے میں گرائے گا بس اگر اس کے حملے سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا ضروری ہے بعض باتیں تو ظاہر چھوٹی لگتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے ان کے نتائج انتہائی بھیانک صورت اختیار کر لیتے ہیں بس ایک مومن کو کبھی بھی کسی بھی حکم کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی اکثریت دین سے دور ہٹ گئی ہے اس لیے ان کے برائی اور اچھائی کے معاملے بھی کے معیار بھی بدلتے جا رہے ہیں مثلا اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی اور فیشن کے نام پر عورتوں مردوں میں ننگ عام ہو رہا ہے ترقی یافتہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ کھلے عام بے حیائی کی جائے حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہی اور ظاہر ہے اس کا اثر پھر ہمارے بچوں اور بچوں پر بھی ہوگا جو یہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ اور کچھ حد تک ہو بھی رہا ہے بعض بچیاں جب جوانی میں قدم رکھنے لگتی ہیں تو مجھے لکھتی ہیں کہ اسلام میں پردہ کیوں ضروری ہے کیوں ہم تنگ جین اور بلاؤز پہن کر بغیر برقعے کے گھر سے یا کوٹ کے گھر سے باہر نہیں جا سکتے کیوں ہم یہاں 
یورپ کی آزاد لڑکیوں جیسا لباس نہیں پہن سکتی <coughs> پہلی بات تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم نے دین پر قائم رہنا ہے تو پھر ہمیں دینی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا اگر ہم نے یہ اعلان کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور دین پر قائم ہیں تو پھر پابندی بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر حکموں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے بس حیا دار لباس اور پردہ ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے اگر ترقی یافتہ ملک آزادی اور ترقی کے نام پر اپنی حیا کو ختم کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین سے بھی دور ہٹ چکے ہیں بس ایک احمدی بچی جس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا ہے اس نے یہ عہد کیا ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گی ایک احمدی بچے نے جس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا ہے ایک احمدی شخص نے مرد نے عورت نے مانا ہے اس نے دین اور دنیا دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کیا ہے اور یہ مقدم رکھنا اسی وقت ہوگا جب دین کی تعلیم کے مطابق عمل کریں گے یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلاۃ والسلام نے ہمیں ہر بات کھول کھول کر بیان کما دی چنانچہ اس بے پردگی اور بے حیائی کے بارے میں آپ ایک جگہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یورپ کی طرح بے پردگی پر بھی لوگ زور دے رہے ہیں لیکن یہ ہرگز مناسب نہیں یہی عورتوں کی آزادی فسق و فجور کی جڑ ہے جن ممالک نے اس قسم کی آزادی کو روا رکھا ہے ذرا ان کی اخلاقی حالت کا اندازہ کرو اگر اس اس, اس کی آزادی اور بے پردگی سے ان کی عفت اور پاک دامنی بڑھ گئی ہے تو ہم مان لیں گے کہ ہم غلطی پر ہیں لیکن یہ بات بہت ہی صاف ہے کہ جب مرد اور عورت جوان ہوں اور آزادی اور بے پردگی بھی ہو تو ان کے تعلقات کس قدر خطرناک ہوں گے بد نظر ڈالنی اور نفس کے جذبات سے اکثر مغلوب ہو جانا انسان کا خاصہ ہے پھر جس حالت میں کہ پردے میں بے اعتدالیاں ہوتی ہیں اور فسق و فجور کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو آزادی میں کیا کچھ نہ ہوگا مردوں کی حالت کا اندازہ کرو کہ وہ کس طرح بے لگام گھوڑے کی طرح ہو گئے ہیں نہ خدا کا خوف رہا ہے نہ آخرت کا یقین ہے دنیاوی لذات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے بس سب سے اول ضروری ہے کہ اس آزادی اور بے پردگی سے پہلے مردوں کی اخلاقی حالت درست کرو اگر یہ درست ہو جاوے اور مردوں میں کم از کم اس قدر قوت ہو کہ وہ اپنے نفسانی جذبات کے مغلوب نہ ہو سکیں تو اس وقت اس بحث کو چھیڑو کہ آیا پردہ ضروری ہے کہ نہیں ورنہ موجودہ حالت میں اس بات پر زور دینا کہ آزادی اور بے پردگی ہو گویا بکریوں کو شیروں کے آگے رکھ دینا ہے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کسی بات کے نتیجے پر غور نہیں کرتے کم از کم اپنے کانشیس سے کہاں ہی کام لیں کہ آیا مردوں کی حالت ایسی اصلاح شدہ ہے کہ عورتوں کو بے پردہ ان کے سامنے رکھا جائے آج کل کے معاشرے میں جو برائیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ حضرت مسیح علیہ السلۃ السلام کے ایک ایک لفظ کی تصدیق کرتے ہیں بس ہر احمدی لڑکی لڑکے اور مرد اور عورت کو اپنی حیا کے معیار اونچے کرتے ہوئے معاشرے کے گند سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے 
نہ کہ یہ سوال یا اس بات پر احساس کمتری کا خیال کہ پردہ کیوں ضروری ہے کیوں ہم ٹائٹ جین اور بلاؤز نہیں پہن سکتی یہ والدین اور خاص طور پر ماؤں کا کام ہے کہ چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو اسلامی تعلیم اور معاشرے کی برائیوں کے بارے میں بتائیں تبھی ہماری نسلیں دین پر قائم رہ سکیں گی اور نام نہاد ترقی یافتہ معاشرے کے زیر سے محفوظ رہ سکیں گی ان ممالک میں رہ کر والدین کو بچوں کو دین سے جوڑنے اور حیا کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ جہاد کی ضرورت ہے اس کے لیے اپنے نمونے بھی دکھانے ہوں گے پھر اسی طرح ایک بچی نے پچھلے دنوں مجھے خط لکھا کہ میں بہت پڑھ لکھ گئی ہوں اور مجھے بینک میں ایک اچھا کام ملنے کی امید ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اگر وہاں حجاب لینے اور پردہ کرنے پر پابندی ہو وہ کوٹ بھی نہ پہن سکتی ہوں تو کیا میں یہ کام کر سکتی ہوں کام سے باہر نکلوں گی تو حجاب لے لوں گی کہتی ہے کہ میں نے سنا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ کام والی لڑکیاں اپنے کام کی جگہ پر اپنا برقعہ حجاب اتار کر کام کر سکتی ہیں اس بچی میں کم از کم اتنی سعادت ہے کہ اس نے یہ ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ آپ منع کریں گے تو کام نہیں کروں گی پہلی بات تو یہ کہ میں نے اگر کہا تھا یہ ایک نہیں کئی لڑکیوں کے سوال ہیں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تو ڈاکٹرز کو بعض حالات میں مجبوری ہوتی ہے وہاں روایتی برقعہ یا حجاب پہن کر کام نہیں ہو سکتا مثلاً آپریشن کرتے ہوئے لیکن وہاں ان کا لباس ایسا ہوتا ہے کہ سر پر بھی ٹوپی ہوتی ہے ماسک بھی ہوتا ہے ڈھیلا ڈھالا لباس ہوتا ہے اس کے علاوہ تو ڈاکٹر بھی پردے میں کام کر سکتی ہیں ربا میں ہماری ڈاکٹرز تھیں ڈاکٹر فمیدہ ہمیشہ ان کو ہم نے پردے میں دیکھا ڈاکٹر نصر جہاں تھیں بڑا پکا پردہ کرتی تھی یہاں سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی اور ہر سال اپنی قابلیت کی کو نئی ریسرچ کے مطابق ڈالنے کے لیے اس کے مطابق کرنے کے لیے یہاں لندن بھی آتی تھی لیکن ہمیشہ پردے میں رہیں بلکہ پردے کی ضرورت ضرورت سے زیادہ پابند تھیں وہ نہ ان پر یہاں کے کسی نے شخص نے اعتراض کیا کام پر اعتراض ہوا نہ ان کی پیشہ ورانہ مہارت میں اس سے کوئی اثر پڑا آپریشن بھی انہوں نے بہت بڑے بڑے کیے تو اگر نیت ہو تو دین کی تعلیم پر چلنے کے راستے نکل آتے ہیں اسی طرح میں نے ریسرچ کرنے والیوں کو کہا تھا کہ کوئی بچی اگر اتنی لائق ہے کہ ریسرچ کر رہی ہے اور لیبارٹری میں وہاں ان کا خاص لباس پہننا پڑتا ہے تو وہاں وہ اس ماحول کا لباس پہن سکتی ہیں بے شک حجاب نہ لیں وہاں بھی انہوں نے ٹوپی وغیرہ پہنی ہوتی ہے لیکن باہر نکلتے ہی وہ پردہ ہونا چاہیے جس کا اسلام نے حکم دیا ہے بینک کی نوکری کوئی ایسی نوکری نہیں ہے کہ جس سے انسانیت کی خدمت ہو رہی ہو اس لیے عام نوکریوں کے لیے حجاب اتارنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جب کہ نوکری بھی ایسی جس میں لڑکی روزمرہ کے لباس اور میک اپ میں ہو کوئی خاص لباس نہیں وہاں پہننا جانا بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حیا کے لیے حیا دار لباس ضروری ہے اور پردے کا اس وقت رائج طریق حیا دار لباس کا ہی ایک حصہ ہے اگر پردے میں نرمی کریں گے 
تو پھر اپنے حیاض اور لباس میں بھی کئی ادھر کر کے تبدیلیاں پیدا کر لیں گی اور پھر اس معاشرے میں رنگین ہو جائیں گی جہاں پہلے ہی بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے دنیا تو پہلے ہی اس بات کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح وہ لوگ جو اپنے مذہب کی تعلیمات پر چلنے والے ہیں اور خاص طور پر مسلمان ہیں انہیں کس طرح مذہب سے دور کیا جائے سوئٹزرلینڈ میں ایک لڑکی نے مقدمہ کیا کہ میں لڑکوں کے ساتھ سوئمنگ کرنے میں حجاب محسوس کرتی ہوں مجھے پابند کرتا ہے اسکول کہ مکس سوئمنگ ہوگی مجھے اس کی اجازت دی جائے کہ علیحدہ لڑکیوں کے ساتھ میں سوئمنگ کروں ہیومن رائٹس والے جو انسانی حقوق کے بڑے علمبردار بنے پھرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہ چاہتی ہو کہ علیحدہ کرو یہ تمہارا ذاتی حق تو ہے لیکن یہ کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے جس کے لیے تمہارے حق میں فیصلہ دیا جائے جہاں اسلام کی تعلیم اور عورت کی حیا کا معاملہ آیا تو وہاں انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی بہانے بنانے لگ جاتی ہیں بس ایسے حالات میں احمدیوں کو پہلے سے بڑھ کر زیادہ محتاط ہونا چاہیے اگر اسکول میں اسکولوں میں چھوٹے بچوں کے لیے سوئمنگ لازمی ہے بعض ملکوں میں تو پھر بچیاں پورا لباس پہن کر یعنی جو سوئمنگ کا لباس پورا ہوتا ہے برقی نہیں کہتے ہیں جیسے آج کل وہ پہن کر سوئمنگ کریں لیکن چھوٹے بچے بچیاں تاکہ ان کو احساس پیدا ہو کہ ہم نے بھی حیات اور لباس رکھنا ہے ماں باپ بھی بچوں کو سمجھائیں کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی علیحدہ سوئمنگ ہونی چاہیے اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اسلام مخالف قوتیں بڑی شدت سے زور لگا رہی ہیں کہ مذہبی تعلیمات اور روایات کو مسلمانوں کے اندر سے ختم کیا جائے یہ لوگ اس کوشش میں ہیں کہ مذہب کو آزادی اظہار اور آزادی ضمیر کے نام پر ایسے طریقے سے ختم کیا جائے کہ ان پر کوئی الزام نہ آئے کہ دیکھو ہم زبردستی مذہب کو ختم کر رہے ہیں اور یہ ہم درد سمجھے جائیں شیطان کی طرح میٹھے انداز میں مذہب پر حملہ ہو لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں اسلام کی نشت ثانیہ کا کام حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی جماعت کے سپرد ہے اور اس کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی پڑے گی اور تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں گی ہم نے لڑائی نہیں کرنی لیکن حکمت سے ان لوگوں سے معاملہ بھی کرنا ہے اگر ہم ان کی ایک بات آج مانیں گے اس کا تعلق ہماری مذہبی تعلیم سے ہے تو پھر آہستہ آہستہ ہماری بہت سی باتوں پر بہت ساری تعلیمات پر پابندیاں لگتی چلی جائیں گی ہمیں دعاؤں پر بھی زور دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان شیطانی چانلوں کا مقابلہ کرنے کی ہمیں ہمت اور توفیق بھی دے اور ہماری مدد بھی فرمائے اگر ہم سچائی پر قائم ہیں اور یقیناً ہیں تو پھر ایک دن ہماری کامیابی بھی یقینی ہے اسلام کی تعلیمات نہیں دنیا پر غالب آنا ہے حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ سچ میں ایک جرت اور دلیری ہوتی ہے جھوٹا انسان بزدل ہوتا ہے وہ جس کی زندگی ناپاکی اور گندے گناہوں سے ملوث ہے وہ ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے
اور مقابلہ نہیں کر سکتا ایک صادق انسان کی طرح دلیری اور جرت سے اپنی صداقت کا اظہار نہیں کر سکتا اور اپنی پاک دامنی کا ثبوت نہیں دے سکتا دنیاوی معاملات میں ہی غور کر کے دیکھ لو کہ کون ہے جس کو ذرا سی بھی خدا نے خوشی خوش حیثیت کی عطا کی ہو اور اس کے حاصل نہ ہوں ہر خوش حیثیت کے حاصل ضرور ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی لگے رہتے ہیں یہی حال دینی امور کا ہے شیطان بھی اصلاح کا دشمن ہے پس انسان کو چاہیے کہ اپنا حساب صاف رکھے اور خدا سے معاملہ درست رکھے خدا کو راضی کرے پھر کسی سے خوف نہ کھائے اور نہ کسی کی پرواہ کرے ایسے معاملات سے پرہیز کرے جن سے خود ہی مرد عذاب ہو جاوے مگر یہ سب کچھ بھی تائید غیبی اور توفیق الہی کے سوا نہیں ہو سکتا صرف انسانی کوشش کچھ بنا نہیں سکتی جب خدا کا فضل جب تک خدا کا فضل بھی شامل حال نہ ہو خل کل انسان و ضعیفہ انسان ناتواں ہے غلطیوں سے پر ہے مشکلات چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا کرے اور تائیدات غیبی اور فضل کے فیضان کا وارث بناوے بس دعاؤں کے ساتھ ہم دنیا کو قائل ہم دنیا کو قائل کرنا ہے اس کے لیے خدا تعالیٰ سے اس کا تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دوسرے مذاہب ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں اپنے اپنے وقت پر آئے اور اپنے زمانے کی تربیتی ضروریات پوری کیں اور ختم ہو گئے تبھی تو ان کی مذہبی کتابوں میں بھی بے شمار کانٹ چھانٹ ہو چکی ہے اور تبدیلیاں ہو چکی ہیں لیکن اسلام جو اب تک محفوظ ہیں ان میں لیکن اسلام ہمیشہ رہنے کے لیے ہے قرآن کریم کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں اس لیے ہمیں بغیر کسی احساس کم طریقے اپنی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس پر قائم رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بتانا چاہیے کہ تم جو باتیں کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہیں اور تباہی کی طرف لے جانے والی ہیں اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں جو غلط قسم کی پابندیوں میں جکڑ دیتا ہے انسان کو بلکہ حسب ضرورت اپنی تعلیمات میں نرمی کے پہلو بھی ہیں اس میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ ڈاکٹر وغیرہ کے لیے مریض کے لیے بعض مریض ایسے ہیں بعض ڈاکٹر کو دکھانا ہوتا ہے پردے کی کوئی سختی نہیں ہے انسانی جان کو بچانا اور انسانی جان کو تکلیف سے نکالنا اصل مقصد ہے پہلا مقصد ہے تبھی تو اضطرار اور مجبوری کی حالت میں مردار اور سور کے گوشت کھانے کی بھی اجازت ہے لیکن صرف زندگی بچانے کی حد تک اسی طرح دوائیوں سے میں الکول بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن بہرحال جس طریق پر شیطانی قوتیں ہمیں چلانا چاہتی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ دین کی حدود ختم کر دی جائیں اور مذہب کا خاتمہ کر دیا جائے اور اس بات کے خلاف ہم نے ہم احمدیوں نے ہی جہاد کرنا ہے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب اسلامی تعلیمات کو ہم ہر چیز پر اہمیت دیں گے اور خدا تعالیٰ کے آگے جھکیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہماری کامیابیاں ہوں وسیم آؤد کے زمانے میں تلوار کا جہاد نہیں ہے بلکہ نفس کی اصلاح کا جہاد ہے ان ترقی یافتہ ملکوں میں رہنے والے مسلمان خاص طور پر خاص طور پر اور 
دنیا میں رہنے والے ہر مسلمان اور احمدی مسلمان ہی سب اس کے لیے مخاطب ہیں میرے ان کو ملک سے وفا اور ملک کی خاطر قربانی اور ملک کی کسی بھی شکل میں ترقی کے لیے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جب یہ ہوگا تو شیطانی قوتوں کے منہ بند ہو جائیں گے کہ یہ مسلمان وہ ہیں جو ملک و قوم کی بہتری کے حقیقی معیاروں کی طرف لے جانے والے ہیں نہ کہ ملک کے خلاف کچھ کرنے والے ہیں ہم نے ان لوگوں کو اور حکومتوں کو باور کرانا ہے کہ اگر ہم اپنی مذہبی تعلیم کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی چیز چیز کے پابند کرتے ہیں یا کسی چیز سے پابند کرتے ہیں اپنے پابندی لگاتے ہیں تو حکومتوں یا عدالتوں کا کوئی کام نہیں کہ دخل اندازی کریں اس سے بےچینیاں پیدا ہوں گی مقامی لوگوں میں اور مہاجرین میں دوریاں پیدا ہوں گی گو کے جن کو یہ مہاجر کہتے ہیں ان کو بھی آئے بعضوں کو تو دوسری تیسری نسل ہے ان ملکوں میں ہاں اگر ملک کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے ملک سے کوئی بے وفائی کر رہا ہے ملک میں جھوٹ اور نفرتیں پھیلا رہا ہے تو پھر حکومتوں کو بھی حق ہے پکڑیں اور سزائیں بھی دیں لیکن یہ کوئی حق نہیں کہ کسی مذہبی تعلیم پر عمل کرنے سے روک کر کہیں کہ اگر تم یہ کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کے ماحول میں تم جذب نہیں ہو رہے ہم احمدیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے شیطان پر شیطان ہر طرف سے پرزور حملے کر رہا ہے اگر مسلمانوں اور خاص طور پر احمدی مسلمانوں مردوں اور عورتوں نوجوانوں سب نے مذہبی اقدار کو قائم رکھنے کی کوشش نہ کی تو پھر ہمارے بچنے کی کوئی ضمانت نہیں ہم دوسروں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہوں گے کہ ہم نے حق کو سمجھا حضرت وسیم علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا اور ہم نے پھر بھی عمل نہ کیا بس اگر ہم نے اپنے آپ کو ختم ہونے سے بچانا ہے تو پھر ہر اسلامی تعلیم کے ساتھ پورا اعتماد ہو کر دنیا میں رہنے کی ضرورت ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہ ترقی یافتہ لوگ ملکوں کی ترقی ہماری ترقی اور زندگی کی ضمانت ہے اور اس کے ساتھ چلنے میں ہی ہماری بقا ہے ان ترقی یافتہ قوموں کی ترقی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور اب جو ان کے ان کی اخلاق کی حالت ہے اخلاق باختہ رکھتے ہیں انہیں یہ یہ چیزیں انہیں زوال کی طرف لے جا رہی ہیں اور اس کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو یہ آوازیں دے رہے ہیں اور اپنی تباہی کو بلا رہے ہیں بس ایسے میں انسانی ہمدردی کے تحت ہم نے ہی ان کو صحیح راستہ دکھا کر بچانے کی کوشش کرنی ہے بجائے اس کے کہ ان کے رنگ میں رنگین ہو جائیں اگر ان لوگوں کی اصلاح نہ ہوئی جو ان کے تکبر اور دین سے دوری کی وجہ سے بظاہر بہت مشکل نظر آتی ہے پھر آئندہ دنیا کی ترقی میں وہ قومیں اپنا کردار ادا کریں گی جو اخلاقی اور مذہبی قدروں کو قائم رکھنے والی ہوں گی بس جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں خاص طور پر نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر غور کرنے کی ضرورت ہے 
دنیا سے متاثر ہو کر اس کے پیچھے چلنے کے بجائے اپنے پیچھے چلانے کی ضرورت ہے دنیا کو جیسا کہ پردے اور لباس کے حوالے سے میں نے بات شروع کی تھی اس حوالے سے یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں اور افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا اسلام اور احمدیت کی ترقی کے لیے صرف پردہ ہی ضروری چیز ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ تعلیم اب فرسودہ ہو چکی ہے اور اگر ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو ان باتوں کو چھوڑنا ہوگا نوزو باللہ لیکن ایسے لوگوں پر واضح ہو کہ اگر دنیا داروں کے پیچھے چلتے رہے اور ان کی طرح زندگی گزارتے رہے تو پھر دنیا کے مقابلے کے بجائے خود دنیا میں ڈوب جائیں گے نمازیں بھی آہستہ آہستہ ظاہری حالت میں رہ جائیں گے یا اور کوئی نیکیاں ہیں یا دین پر عمل ہے تو وہ ظاہری شکل میں رہ جائے گا اور پھر آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو جائے گا بس اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے یہ بڑے خوف کا مقام ہے اسلام کی ترقی کے لیے ہر وہ چیز ضروری ہے جس کا خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے پردے کی سختیاں صرف عورتوں کے لیے نہیں ہیں اسلام کی پابندیاں صرف عورتوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو حیا اور پردے کا طریقہ بتایا تھا چنانچہ فرمایا کہ کل المومنینا یا غزو میں نب سارے ہیں کل المومنینا یا غزو یا مومنینا یا غزو میں نب سارے ہیں و یا فضو فروجہ ہوں ظالے کا اسکل ہوں ان اللہ خبیر ہوں بما یسنا مومنوں کو کہہ دے کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں یہ بات ان کے لیے زیادہ پکیزگی کا موجب ہے یقیناً اللہ جو وہ کرتے ہیں اس سے ہمیشہ باخبر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو پہلے کہا کہ غزہ بسر سے کام لو کیوں اس لیے کہ ظالے کا از کل ہوں کیونکہ یہ بات پاکیزگی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے اگر پاکیزگی نہیں تو خدا نہیں ملتا بس عورتوں کے پردے سے پہلے مردوں کو کہہ دیا کہ ہر ایسی چیز سے جس سے تمہارے جذبات بھڑک سکتے ہوں اس سے بچو عورتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا ان میں مکس اپ ہونا گندی فلمیں دیکھنا نامحرموں سے چیٹ وغیرہ کرنا فیس بک پر یا کسی اور ذریعے سے یہ چیزیں پاکیزہ نہیں رہتی اس لیے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے اس بارے میں کئی جگہ بڑے کھل کر نصیحت کمائی ہے یہ جگہ فرماتے ہیں کہ یہ خدا ہی کا کلام یہ خدا ہی کا کلام ہے جس نے اپنے کھلے ہوئے اور ناحت واضح بیان سے ہم کو ہمارے ہر یک کال اور فیل اور حرکت اور سکون میں حدود معینہ مشخصہ پر قائم کیا اور ادب ادب انسانیت اور پاک روشنی کا طریق سکھلایا ادب انسانیت اور پاک روشنی کا پاک روشی کا طریق سکھلایا وہی ہے جس نے آنکھ اور کان اور زبان وغیرہ اعضاء کی محافظت کے لیے بکمال تائید فرما بکمال تاکید فرمایا کل علموں میں نینا یغزو میں نب سارے ہیں و یا فضو فروجہ ہوں ظالے کا از کال ہوں یعنی مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں اور کان کانوں اور سترگاہوں کو نامحرموں سے بچاویں اور ہر یک نادیدنی اور نا شنیدنی اور نا کردنی سے پرہیز کریں کہ یہ طریقہ ان کی اندرونی پاکی کا موجب ہوگا یعنی ان کے دل طرح طرح کے جذبات نفسانیاں سے محفوظ رہیں گے کیونکہ اکثر نفسانی جذبات کو حرکت دینے والے اور قوائے بہیمیاں کو فتنہ میں ڈالنے والے یہی اعضاء ہیں اب دیکھیے کہ قرآن شریف نے نامحرموں سے بچنے کے لیے 
کیسی تاکید فرمائی اور کیسے کھول کر بیان کیا کہ ایماندار لوگ اپنی آنکھوں اور کانوں اور سترگاہوں کو ضبط میں رکھیں اور ناپاکی کے موازے سے روکتے رہیں پھر غزے بسر کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں خوابیدہ نگاہ سے غیر محل پر نظر ڈالنے سے اپنے تئیں بچا لینا اور دوسری جائز النظر چیزوں کو دیکھنا اس طریق کو عربی میں غزے بسر کہتے ہیں یعنی آدھی کھلی آنکھوں سے جو چیزیں دیکھنے والی نہیں ان کو صرف دیکھنا اور نظر بچا لینا اور دوسری جو جائز چیزیں ہیں ان کو کھول کے آنکھیں دیکھنا اس کو ضربی میں غزے بسر کہتے ہیں اور ہر ایک پرہیزگار جو اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے اس کو نہیں چاہیے کہ حیوانوں کی طرح جس طرف چاہے بے محابا نظر اٹھا کر دیکھ لیا کرے بلکہ اس کے لیے اس تمدنی زندگی میں غزے بسر کی عادت ڈالنا ضروری ہے اور یہ وہ مبارک عادت ہے جس سے اس کی یہ طبی حالت ایک بھاری خلق کے رنگ میں آ جائے گی اور اس کی تمدنی ضرورت میں بھی فرق نہیں پڑے گا یہی وہ خلق ہے جس کو احسان اور عفت کہتے ہیں پھر ایک جگہ مزید کھول کر بیان فرمایا آپ نے کہ مومنوں کو کہہ دے کہ نامحرم اور محلے شاوت کے دیکھنے سے اپنی آنکھیں اس قدر بند رکھیں کہ پوری صفائی سے چہرہ نظر نہ آ سکے اور نہ چہرے پر کشادہ اور بے, بے روک نظر پڑ اس کے اور اس بات کے پابند رہیں کہ ہر گز آنکھ کو پورے طور پر کھول کر نہ دیکھیں نہ شاوت کی نظر سے اور نہ بغیر شاوت سے کیونکہ ایسا کرنا آخر ٹھوکر کا باعث ہے یعنی بے قیدی کی نظر سے نہایت پاک حالت محفوظ نہیں رہ سکتی اور آخر ابتلا پیش آتا ہے اور دل پاک نہیں ہو سکتا جب تک آنکھ پاک نہ ہو اور وہ مقام ازکا مقام ازکا جس پر طالب حق کے لیے قدم مارنا مناسب ہے حاصل نہیں ہو سکتا اور اس آیت میں یہ بھی تعلیم ہے کہ بدن کے ان تمام سوراخوں کو محفوظ رکھیں جن کی راہ سے بدی داخل ہو سکتی ہے سوراخ کے لفظ میں جو آیت ممدو میں مذکور ہے آلات شہبت اور کان اور کان اور ناک اور منہ سب داخل ہیں اب دیکھو کہ یہ تمام تعلیم کس شان اور پائے کی ہے جو کسی پہلو پر نامعقول نامعقول طور پر افراد کے تفریح سے زور نہیں ڈالا گیا اور حکیمانہ اعتدال سے کام لیا گیا ہے اور اس آیت کا پڑھنے والا فل فور معلوم کر لے گا کہ اس حکم سے جو کھلے کھلے نظر ڈالنے کی عادت نہ ڈالو یہ مطلب ہے کہ تعلق کسی وقت فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں اور دونوں طرف مرد اور عورت میں سے کوئی فریق ٹھوکر نہ کھاوے بس یہ ہے اسلام کی تعلیم مردوں کے لیے کہ انہیں پہلے ہر طرح پابند کیا گیا ہے پھر عورتوں کو حکم دیا ہے کہ ان احتیاطوں کے بعد بھی تم نے بھی اپنے پردے کا خیال رکھنا ہے اور ان ملکوں میں جہاں بالکل ہی بے حیائی ہے ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پردے کی ضرورت نہیں ہے بے حجابی اور دوستیاں بہت سی باتیں پیدا کر رہی ہیں ان سے بچنے کی ہمیں بہت کوشش کرنی چاہیے اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر عورتوں کو مردوں کے ساتھ سوئمنگ کی اجازت نہیں ہے تو مردوں کو بھی نہیں ہے کہ عورتوں میں جا کے سوئمنگ کریں بس یہ پابندیاں صرف عورت کے لیے نہیں بلکہ مرد کے لیے بھی ہیں مردوں کو اپنی نظریں عورتوں کو دیکھ کر نیچے کرنے کا حکم دے کر عورت کی عزت قائم کی گئی ہے بس اسلام کا ہر حکم حکمت سے پر ہے اور برائیوں کے امکانات کو دور کرتا ہے جرمنی میں گزشتہ جلسہ سلانہ میں میں نے عورتوں میں عورتوں اور مردوں کے فرق اور ان کے فرائض اور ان کے کام نیز یعنی ہر ایک جو مختلف کام ہیں نیز عورتوں کے حقوق کی بات کی تو ایک جرمن خاتون کہنے لگیں آئی ہوئی تھیں پوری طرح پوری تقریر سنی 
کہ پہلے میں سمجھتی تھی کہ اسلام عورتوں کے حقوق کو سب کرتا ہے لیکن آج آپ کی باتیں سن کر مجھے پتہ چلا کہ اسلام عورتوں کے حقوق اور اس کی عزت اور اس کا احترام زیادہ باریکی میں جا کر بیان کرتا ہے اور قائم کرتا ہے بس کسی احمدی لڑکی یا عورت کو کسی لڑکے کو کسی قسم کے احساس کم طریقہ شکار ہونے کی ضرورت نہیں اسلام کی تعلیم ہی ہے جس نے دنیا کو پر امن اور اللہ تعالیٰ کی طرف لانے والا بنانا ہے دنیا کو ایک وقت میں احساس ہو جائے گا کہ اس کے علاوہ اور کچھ کوئی چارہ نہیں کہ اسلام کی تعلیم پر غور کریں اور عمل کریں مردوں کو حکم دینے کے بعد کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھو عورت کی عزت قائم کرو پھر عورت کی تفصیل سے حکم دیا کہ تم نے بھی اپنی نظریں نیچی رکھنی ہیں اور پردہ کس طرح کرنا ہے اور کس کس سے کرنا ہے اگر تم ان باتوں پر عمل کرو گی تو کامیاب ہو جاؤ گی آخر میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پردہ اور حیا کامیابی کی نشانی ہے تمہاری تمہاری دنیا اور آخر سمجھ جائے گی کیوں جی فرمایا کہ وقول المومن آتے یا زوزنا میں نب سارے ہیں نہ و یا فضنا فروجا ہننا ولا یوب دینا زینا تہنا اللہ مظاہرہ میں نہ ول یزربنا بے خمر ہننا اللہ یوب ہننا ولا یوب دینا زینا تہنا اللہ لب اولت ہننا او آبائے ہننا او آبائے بولت ہننا او ابنائے ہننا او ابنائے بولت ہننا او اخوان ہننا او بنی اخوان ہننا او آبائے بولت ہننا او ابنائے ہننا او ابنائے بولت ہننا او اخوان ہننا او بنی اخوان ہننا او بنی اخوات ہننا او نسائے ہننا او محمد اقت ایمان ہننا اوت تابع ہینا غیر اول الربت من الرجال اوت طفل الزینہ لم یسر اللہ اور آت النساء ولا یزربنا ویارج الحنہ لما ما یخفینا من زینت ہن وطوب اللہ جمیاً ایو حلمو میں نونا اللہ کم تفل ہوں کہ مومن عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے جو اس میں سے از خود ظاہر ہو اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑنیاں ڈال لیا کریں اپنی زینتیں ظاہر نہ کریں مگر اپنے خامدوں کے لیے یا اپنے باپوں کے لیے یا اپنے خامدوں کے باپوں یا اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے لیے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنی بہنوں یا اپنے خامدوں کے باپوں یا اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے لیے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنی بہنوں کے بیٹوں یا اپنی عورتوں یا اپنے زیر نگی مردوں کے لیے یا مردوں میں ایسے خاتموں کے لیے جو کوئی جنسی حاجت نہیں رکھتے یا ایسے بچوں کے لیے جو عورتوں کی پردہ دار جگہوں سے بے خبر ہیں اور وہ اپنے پاؤں اس طرح نہ ماریں کہ لوگوں پر وہ پر وہ ظاہر کر دیا جائے جو عورتیں عموماً اپنی زینت میں سے چھپاتی ہیں اور اے مومنو تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ نظروں کو نیچی رکھنے اور پردے سے ہی عزت اور اس کو عصمت کی حفاظت ہوگی عورت کی مردوں کی نظریں بھی اور عورتوں کی نظریں بھی ترقی یافتہ ممالک میں تو عزت اور عصمت کی حفاظت کے معیار بدل گئے ہیں نہ محرموں کے آپس کے تعلقات اگر لڑکے اور لڑکی کی مرضی سے ہیں تو پھر زنا نہیں کہلاتا یہ اگر مرضی کے خلاف ہیں 
تو پھر جنوں کے لائے کہلایا جاتا ہے جب ایسی گرافٹیں آ جائیں تو ایک مومن کو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے بہت زیادہ دعاؤں اور کوشش کی ضرورت ہے اسلام کی تعلیم پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ عورت کو حجاب اڑا کر پردے کا کہہ کر اس کے حقوق سلب کیے گئے ہیں اور اس سے کچے ذہن کی لڑکیاں جو ہیں بعض و متاثر ہو جاتی ہیں اسلام پردے سے مراد جیل میں ڈالنا نہیں لیتا گھر کی چار دیواری میں عورت کو بند کرنا اس سے مراد نہیں ہے ہاں حیا کو قائم کرنا ہے بس مسلم علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں کہ آج کل پردے پر حملے کیے جاتے ہیں لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ اسلامی پردے سے مراد زندان نہیں یعنی قید خانہ نہیں ہے بلکہ ایک قسم کی روک ہے کہ غیر مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں جب پردہ ہوگا ٹھوکر سے بچیں گے ایک منصف مزاج کہہ سکتا ہے کہ ایسے لوگوں میں جہاں غیر مرد و عورت اکٹھے بلا تعامل اور بے محبہ مل سکیں سیریں کریں کیوں کر جذبات نفس سے اضطرار اضطراراً ٹھوکر نہ کھائیں گے بسا اوقات سننے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی قومیں غیر مرد اور عورت کے ایک مکان میں تنہا رہنے کو حالانکہ دروازہ بھی بند ہو کوئی ایپ نہیں سمجھتی یہ گویا تہذیب ہے انہی بد نتائج کو روکنے کے لیے شعر اسلام نے وہ باتیں کرنے کی اجازت ہی نہ دی جو کسی کی ٹھوکر کا باعث ہوں ایسے موقع پر یہ کہہ دیا کہ جہاں اس طرح غیر محرم مرد و عورت ہر دو جمع ہوں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے ان ناپاک نتائج پر غور کرو جو یورپ اس خلیل رسم تعلیم سے بھگت رہا ہے بعض جگہ بالکل قابل شرم طوائف خانہ زندگی بسر کی جا رہی ہے یہ انہی تعلیمات کا نتیجہ ہے اگر کسی چیز کو خیانت سے بچانا چاہتے ہو تو حفاظت کرو لیکن اگر حفاظت نہ کرو اور یہ سمجھ رکھو کہ بھلے مانس لوگ ہیں تو یاد رکھو کہ ضرور وہ چیز تباہ ہوگی اسلامی تعلیم کی ایسی پاکیزہ تعلیم ہے کہ جس نے مرد و عورت کو الگ رکھ کر ٹھوکر سے بچایا اور انسان کی زندگی حرام اور تلخ نہیں کی جس کے باعث یورپ نے آئے دن کی خانہ جنگیاں اور خودکشیاں دیکھیں بعض شریف عورتوں کا توائفانہ زندگی بسر کرنا ایک عملی نتیجہ اس اجازت کا ہے جو غیر عورت کو دیکھنے کے لیے دی گئی پھر پردہ کے طریق کے بارے میں آپ نے بتایا کہ کس طرح پردہ ہونا چاہیے فرمایا کہ ایماندار عورتوں کو کہہ دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو نامحرم مردوں کے دیکھنے سے بچائیں اور اپنے کانوں کو بھی نامحرموں سے بچائیں یعنی ان کی پرشاوت آوازیں نہ سنیں اور اپنے سطر کی جگہ کو پردے میں رکھیں اور اپنی زینت کے اعضاء کو کسی غیر محرم پر نہ کھولیں اور اپنی اوڑھنی کو اس طرح سر پر لیں کہ گریبان سے ہو کر سر پر آ جائے یعنی گریبان اور دونوں کان اور سر اور کنپٹیاں سب چادر کے پردے میں رہیں اور اپنے پیروں کو زمین پر ناچنے والوں کی طرح نہ ماریں یہ وہ تدبیر ہے کہ جس کی پابندی ٹھوکر سے بچا سکتی ہے یا یہ بھی بات واضح کر دوں کہ بعض عورتیں ہیں یہ بھی سوال اٹھا دیتی ہیں کہ ہم نے میک اپ کیا ہوتا ہے اگر چہرے کو ڈھانک لیں نقاب سے تو ہمارا میک اپ خراب ہو جاتا ہے تو کس طرح پردہ کریں اول تو میک اپ نہ کریں تو پھر یہ پردہ کم از کم پردہ اس کا معیار حضرت مسلم علیہ السلام نے بتایا کہ چہرہ ہونٹ نگے ہو سکتے ہیں باقی چہرہ ڈھانکا ہو اور اگر میک اپ کرنا ہے تو بہرحال ڈھانکنا ہوگا ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر چلتے ہوئے اپنی زینت کو چھپانا ہے یا دنیا کو اپنی خوبصورتی اور میک اپ دکھانا ہے 
زینت ظاہر کرنے کا حکم جن کے سامنے ہے وہ ایک تفصیل ہے جو قریبی رشتہ دار ہیں بہن بھائی ہیں خاوند ہے باپ ہے ماں ہے ان کے بچے ہیں ان کے سامنے صرف یہ ہے کہ ان سے پردہ نہیں ہے میک اپ وغیرہ اگر ہو سکتا ہے تو ان کے سامنے تو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں اس تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دے دی اور تمام رشتے بیان کر دیے کہ جن سے اور وہ بھی وہ زینت جو خود بخود ظاہر ہوتی ہو یعنی شکل ہے قد کاٹ ہے وغیرہ اس قسم کا زینت یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے سامنے بھی گھر میں بھی تنگ جین اور بلاؤز پہن کے پھر رہی ہوں ان کے سامنے یا نگا لباس ہو اس یہ پردہ ان محرم رشتہ داروں کے لیے بھی ہے اسی طرح ایک اور بات میں مربیان اور ان کی بیویوں سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اپنے لباس اور اپنی نظریں نظروں میں بہت زیادہ احتیاط کریں ان کے نمونے جماعت دیکھتی ہے مربی اور مولو کی بیوی بھی مربی ہوتی ہے اور اس کو اپنی ہر معاملے میں اعلیٰ مثال قائم کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے مرد بھی اور ہماری عورتیں بھی حیا کے اعلیٰ معیاروں کو قائم کرنے والے ہوں اور اسلامی احکامات کی ہر طرح ہم سب پابندی کرنے والے ہیں الحمد للہ الحمد للہ نحمد و نسرین و نستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يعد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ أُذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ